வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட நியூஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்து தமிழ் பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இன்னைக்கு டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்னைக்கு சர்வதேச தாய்மொழி தினம் அனுசரிக்கப்படுது இங்கிலீஷ்ல இன்டர்நேஷனல் மதர் லாங்குவேஜ் டேன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கிழக்கு பாகிஸ்தான் தலைநகர் டாக்காவில் வங்கதேச மொழியை வந்து ஆட்சி மொழியாக கோரி பொதுமக்கள் வந்து போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க அப்போ நிறைய மாணவர்கள் வந்து உயிரில உயிரிழந்திருக்காங்க நிறைய பேர் படுகாயம் அடைந்திருக்காங்க தாய்மொழிக்காக அவங்க உயிரை தியாகம் செய்த மாணவர்களோட நினைவா டூ தௌசண்ட் இயர்ல இருந்து ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி சர்வதேச தாய்மொழி தினம் அனுசரிக்கப்படுது இதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஒரு ஆய்வு வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுல வந்து இந்த உலகத்திலேயே மொத்தம் ஆறாயிரம் மொழிகள் வந்து பேச்சு வழக்குல இருக்கு அப்படின்னும் அதுல ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் அழியும் தருவாயில இருக்கு அப்படின்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு இதனால அனைத்து மொழிகளையும் பாதுகாக்க ஏதுவா தாய்மொழி தினத்தன்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் வந்து நடத்தப்பட்டு வருது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூவோட பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழக பள்ளி கல்வியில பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொது தேர்வு மார்ச் ரெண்டுல தொடங்கி ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி வரை நடக்கும் இதுல டென்த் டுவெல்த்துக்கு நியூ சிலபஸ் படி இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் நடக்க போகுது இந்த நிலையில பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கான பொது தேர்வு எழுதுற மாணவர்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் வந்து டே பிஃபோர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த அந்தந்த பள்ளியிலேயே இந்த ஹால் டிக்கெட் தான் கொடுத்துருவாங்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அவங்களோட மெயில் அடிக்கி இந்த ஹால் டிக்கெட் அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஒருவேளை நீங்க தனி தேர்வர்களா இருந்தீங்கன்னா தேர்வுத்துறையோட அபிஷியல் வெப்சைட்டான டபிள்யூ 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 டாட் பிஜிஇ டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல உங்க ஹால் டிக்கெட்டை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய காவல்துறை தேர்வை நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இப்ப உத்தரவிட்டிருக்காங்க இரண்டாம் நிலை காவலர் உள்ளிட்ட எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு பணிகளை நிரப்ப தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய அனைத்து தேர்வு நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த எக்ஸாமுக்கான நோட்டிபிகேஷன் எப்போ வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வந்தது இதோட தேர்வுல வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி வந்து தேர்வு நடத்தப்பட்டு இதுக்கு வந்து தற்காலிக தேர்வு பட்டியல் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு இப்ப வந்து குரூப் போர் குரூப் டூ ஏல வந்து நிறைய முறைகேடுகள் நடந்திருக்கு அது மாதிரி இந்த எக்ஸாம்லயே நிறைய முறைகேடுகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பதினஞ்சு பேர் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடர்ந்தாங்க அந்த மனுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆயிரத்தி பத்தொன்பது பேரும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு பேரும் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இது வந்து சந்தேகம் ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அந்த மனுல இருக்கு இத வந்து நீதிபதிகள் விசாரிச்சுட்டு நிறைய கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீதிபதிகள் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சி மையத்துல இருந்து மட்டும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர் வந்து எப்படி வந்து தேர்ச்சி பெற்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாச வந்து எப்படி வந்து இத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மூணாவது கொஸ்டின் என்னன்னா எழுத்து தேர்வுக்கான பட்டியல இடம்பெறாத ரெண்டு பேர் உடல் தகுதி தேர்வுல எப்படி செலக்ட் ஆனாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நீதிபதி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரண்டாம் நிலை காவலர் உள்ளிட்ட பணிகளை நிரப்ப சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய அனைத்து தேர்வு நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டு இது தொடர்பாக தமிழக அரசு மற்றும் சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டிருக்காங்க மேலும் கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல இது போற முறைகேடுகள் ஏதாவது நடந்திருக்கா அப்படின்னு விளக்கம் அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியும் அரசுக்கு வந்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதியா இந்தியா நியமனம் ஆயிருக்காங்க அந்த டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதியா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதன் மூலம் அந்த நீதிமன்றத்தோட உயர் பதவியில அமர்ற தெற்காசியாவை சேர்ந்த முதல் நபர் அப்படிங்கிற பெருமையும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கிடைச்சிருக்கு அமெரிக்கால எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவிலேயே அதிக அளவுல அதிகாரம் படைத்த
இந்தியா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல நடப்பு சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவோட மோதுது இதுல எந்தெந்த டீம் எல்லாம் கலந்துக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கா தாய்லாந்து பங்களாதேஷ் ஆகிய பத்து நாடுகளை வந்து கலந்துக்கிறது இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட சிட்னி நகர்ல நடக்குது மார்ச் மூணாம் தேதி வரையும் இந்த லீக் காட்டங்கள் தொடரும் செமிஃபைனல்ஸ் வந்து அஞ்சாம் தேதியும் ஃபைனல்ஸ் வந்து எட்டாம் தேதியும் நடக்குது இந்த தொடர்ல இந்திய அணி வந்து ஏ பிரிவுல இடம் பெற்றிருக்காங்க இதே பிரிவுல நாலு முறை சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து வங்கதேசம் ஸ்ரீலங்கா ஆகிய அணிகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இதுவரை ஆறு டி டுவெண்டி உலக கோப்பை போட்டி நடந்திருக்கு இல்ல நாலு முறை ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியோட கேப்டன் பேர் வந்து மெக்லானிக் நம்மளோட இந்தியன் டீம் கேப்டன் பேர் ஹமன் பிரித்ரவ் இந்த மேட்சுக்கு அடுத்து வர இருபத்தி நாலாம் தேதி பங்களாதேஷோட இந்தியன் டீம் மோத போகுது நம்ம இப்போ தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ல என்னென்ன நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வர இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இந்தியால சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்காரு இந்த பயணத்தின் போது இந்தியா அமெரிக்கா இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆனா வாஷிங்டன்ல செய்தியாளர்களுக்கு ட்ரம்ப் வந்து என்ன வந்து பேட்டி அளிச்சிருக்காங்கன்னா இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக உறவு வந்து மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமா இல்ல அப்படின்னும் வர்த்தக ரீதியில அமெரிக்காவை இந்திய நல்ல விதமா நடத்தத அதனால இப்பதைக்கு எந்த ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தமும் கையெழுத்திடப்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சம்பந்தமா டெல்லியில செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரம்போட வருகையை இந்தியா வந்து ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கதாகவும் இந்த வருகையால இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான சர்வதேச உறவு மேம்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவோட இந்தியா வந்து அஞ்சு எம்ஓயூ சைன் பண்றதுக்கு இப்ப பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ரம்ப் வந்து இந்த மாதிரி சொன்ன குறைகளை வந்து கலைவதற்கு மத்திய அரசு தீவிர முயற்சி எடுத்துட்டு வரதாகவும் செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா ஏர் இந்தியாவோட மேலாண் இயக்குனரா ராஜீவ் பன்சால் பொறுப்பேற்றிருக்காங்க ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தோட தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குனரா மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராஜீவ் பன்சால் பொறுப்பேற்றிருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தில்லி ஐஐடியில கட்டட பொறியியல் படிப்பு முடிச்சிருக்காங்க மேலும் ஹைதராபாத் ஐசிஎஃப்ஐல பொருளாதார படிப்பையும் முடிச்சிருக்காங்க இவங்க இதுக்கு முன்னாடி மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தோட செயலராகவும் கனரக தொழில்துறை இணை செயலராகவும் பணியாற்றிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு அமைச்சரத்தோட கூடுதல் செயலராகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏர் இந்தியாவோட கூடுதல் மேலாண் இயக்குனராகவும் பணியாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா குழந்தைகள் வாழ தகுதியான நாடுகள் பட்டியல இந்தியா நூத்தி முப்பத்தோராவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு குழந்தைகள் வாழ தகுதியான நாடுகள் பட்டியல சர்வதேச அளவுல இந்தியா வந்து நூத்தி முப்பத்தோராவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்த பட்டியல யார் யார் தயார் செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் யூனிசெப் லான்செட் மருத்துவ தல் இந்த மூணு சேர்ந்த இந்த பட்டியலை தயார் செய்வாங்க இதுல மொத்தம் இவங்க ரெண்டு பட்டியல் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பட்டியல் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் எவ்வளவு வந்து கரியமில வாயு வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க அதை அடிப்படையா வச்சு ஒரு பட்டியலும் ரெண்டாவது குழந்தைகளோட சுகாதாரத்தை அடிப்படையா வச்சு ஒரு பட்டியலும் தயார் செய்வாங்க இந்த பட்டியல் வந்து புதன்கிழமை ரிலீஸ் பண்ணாங்க நாடுகள் வெளியிடும் கரியமில வாயு அடிப்படையிலான பட்டியல்ல இந்தியா எழுவத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு குழந்தைகளுக்கான சுகாதாரத்தை அடிப்படையா கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல்ல இந்தியா நூத்தி முப்பத்தோராவது இடத்துல இருக்கு இதுல இருக்க மொத்த நாடுகளோட எண்ணிக்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எண்பது இதுல மொத முதல் மூணு இடத்த பிடிச்சிருக்க நாடுகள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்வே தென்கொரியா நெதர்லாந்து இந்த மூணு நாடுகள் தான் முதல் மூன்று இடத்த சுகாதார அடிப்படையிலான பட்டியல்ல பிடிச்சிருக்கு கடைசி இடங்களை பிடிச்சிருக்க நாடுகள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு சாட் சோமாலியா இந்த மூணு நாடுகள் கடைசி மூணு இடங்களை பிடிச்சிருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா ஆசிய மல்யுத்த போட்டியில இந்தியாவுக்கு மூன்று தங்கம் கிடைச்சிருக்கு ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில இந்தியா மூன்று தங்கம் உட்பட ஒரு வெள்ளி பதக்கத்தையும் கைப்பற்றிருக்காங்க இந்த போட்டி வந்து புதுடெல்லியில நடந்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே இந்தியா ஒரு தங்கம் மூன்று வெண்கல பதக்கங்களை வென்றிருக்காங்க இதுல நேற்று நடந்த ஆட்டத்துல அறுபத்தி எட்டு கிலோ எடை பிரிவுல இந்தியாவோட திவ்யா காக்ரன் வின் பண்ணிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ எடை பிரிவுல இந்தியாவோட பிங்கி இரண்டு ஒன்று என்ற செட் கணக்குல மங்கோலியாவோட போலார்மாக பீட் பண்ணிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஒன்பது கிலோ எடை பிரிவுல இந்தியாவோட சரிதா மோர் த்ரீ டூ என்ற செட் கணக்குல மங்கோலியாவோட பேர் செட்டை பீட் பண்ணிருக்காங்க இதனால இந்தியாவுக்கு மூன்று தங்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருக்கு 